మీడియా మిత్రులందరికీ ముందుగా నమస్కారం దేశానికి రైతు అవసరం రైతుకి ఆదాయం అవసరం రైతు ఆదాయం తాను పండించిన పంటలకి లాభసాటి ధరల నుండి మాత్రమే వస్తుంది అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది పూర్తిగా వ్యవసాయిక రాష్ట్రం రాష్ట్ర విభజనతో సో మొత్తం సేవా రంగాలు పారిశ్రామిక రంగాలు పరిశోధనా సంస్థలు అన్ని తెలంగాణకి వెళ్ళిపోతే కేవలం వ్యవసాయిక రాష్ట్రంగా మిగిలింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా టాప్ ప్రయారిటీలో పండే పంట ధాన్యం అది కూడా కృష్ణా గోదావరి డెల్టాలు ప్రధానం అలాగే శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రధానమైన పంట ఈరోజు తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణా గుంటూరు శ్రీకాకుళం ఈ ఐదు జిల్లాల్లోనూ తీసుకుంటే యాభై ఐదు నుంచి అరవై లక్షల టన్నుల ధాన్యం ఉత్పత్తి ఐదు జిల్లాల్లోనే వస్తుంది ఇవాళ సీజన్ ఆల్రెడీ మాసులు మొదలైపోయింది సో మార్కెట్లోకి ఉత్పత్తులు వస్తున్నాయి గోదావరి జిల్లాలో ముందు మొదలైంది కృష్ణా జిల్లాలో ఇంకా లేట్ అయినా సరే కానీ ప్రభుత్వం ఈరోజు గత మొట్టమొదటి ఈ ఐదు సంవత్సరాల పాలనలో మొట్టమొదటి నాలుగు సంవత్సరాలు ధాన్యానికి పెంచిన ధర ముష్ చేసినట్టుగా పెంచినా కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కరోజు కూడా ఈ ధరలు పెంచకపోవడం ఏంటని ప్రశ్నించలేదు సరే ఆఖరి సంవత్సరంలో ఆయన ఎన్డీఏలో నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం క్వింటాల్కి రెండు వందల రూపాయలు మద్దతు ధర పెంచారు పెంచినంత మాత్రాన్ని కాదు కదా ఆ పన్నెండు వందలు రెండు వందలు పెంచి కూడా పదిహేడు వందల యాభై రూపాయలు క్వింటాల్కి సామాన్య రకానికి ధర అయినా అది కూడా వాస్తవంగా గిట్టుబాటు ధర కాదు అయినప్పటికీ కనీసం ఆ ధరకైనా కొనుగోలు చేయించవలసిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంది ఇవాళ మొత్తం ధాన్యం మార్కెట్లోకి వస్తూ ఉంటే కొనుగోలు సెంటర్లు పెట్టామని చెప్పి ఎక్కడికక్కడ ఊరినే బో బ్యానర్లు బోర్డులు కనపడుతున్నాయి జాయింట్ కలెక్టర్లు ఏమో పేపర్లో స్టేట్మెంట్లు వస్తున్నాయి బ్రహ్మాండంగా కొనుగోలు సెంటర్లు పెట్టాం మీరంతా కొనుగోలు సెంటర్ల ద్వారాగా మీరంతా దాన్యాన్ని నమ్ముకోమని కానీ ఈ రోజుకి గోదావరి జిల్లాలోనేమో డెబ్బై ఐదు కిలోలు ధాన్యం బస్తా సామాన్య రకం పదమూడు వందల పన్నెండున్నర రూపాయలు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటే పన్నెండు వందల యాభైకి కొనుగోలు జరుగుతుంది అదే విజయనగరం జిల్లాలోకి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోకి వెళ్తే పూర్తిగా తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయల నుంచి వెయ్యి రూపాయలకి అక్కడ ఎనభై రెండు కిలోలు రేటు జరుగుతోంది అంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున రైతాంగానికి చెందవలసిన కార్యక్రమం చెందకపోతే అసలు ప్రభుత్వం ఎక్కడుందో అర్థం కాని పరిస్థితి ఈరోజు వాళ్ళ పంజాబ్ హర్యానాకి వెళ్తే ధాన్యం కానీ గోధుమలు కానీ వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఏజెన్సీల ద్వారాగా పంట మార్కెట్కు వచ్చిన పదిహేను రోజుల్లో మొత్తం కొనుగోలు చేసేసి వాళ్ళ రైతులకు పదిహేను రోజుల్లో పేమెంట్ చేస్తున్నారు ఏం అదేం ఎక్కడో లేదు కదా భారతదేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఒక్క అక్కడ ఎట్లా కొనుగోలు చేస్తున్నారు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అని చెప్పి దాని మీద ఎక్కడ స్టడీ చేసే ఆలోచన లేదు కానీ ప్రత్యేక విమానాలు వేసుకుని దేశమంతా తిరుగుతూ ఉంటారు ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రంలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద అని కానీ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారికి కానీ మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రి గారికి కానీ ఎక్కడ కూడా ఆ వైపు కనీసం కన్నెత్తి కూడా చూడరు ఇంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి బహుశా ఇంతకుముందు పాలనలో ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు సో రైతాంగాన్ని పూర్తిగా అసలు ఏమాత్రం కూడా ఆ వైపు చూడని పరిస్థితిలో ఈరోజుకి సో ఒక గోదావరి డెల్టాలో ఇంకొక ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే మీకు అక్టోబర్ నవంబర్ నెలల్లో గన ఏమి తుఫాను లేకుండా మబ్బులు లేకుండా వర్షాలు లేకుండా ఉంటే పంట మంచి క్వాలిటీ ధాన్యం దిగుబడి వస్తుంది అంటే ఈరోజు రైస్ మిల్లర్స్ క్వింటాల్ ధాన్యానికి అరవై ఏడు శాతం అంటే అరవై ఏడు కిలోలు బియ్యం మేము గవర్నమెంట్కి ఇస్తామని అగ్రిమెంట్ అయ్యారు వాస్తవంగా ఈ రెండు నెలల్లో ఎప్పుడైతే అసలు అసలు వర్షాలు లేకుండా డ్రై స్పెల్ వస్తుందో పగలు ఎండ గంటలు పెరగటం మూలంగా మీకు క్వింట్ క్వింటాల్ ధాన్యానికి మామూలుగా వచ్చే దిగుబడి కంటే కూడా రెండు నుంచి మూడు కిలోలు బియ్యం దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది సో గత సంవత్సరాలు అనేక సంవత్సరాల్లో కూడా ఖరీఫ్ సీజన్లో మాత్రం ఎప్పుడైతే మంచి పంట పండినప్పుడు మద్దతు ధర కంటే యాభై రూపాయలకో డెబ్బై రూపాయలకో మిల్లర్స్ ఎక్కువ పెట్టి కొనుగోలు చేసేవారు అదే రబీలో బియ్యం దిగుబడి పెద్దగా పెరగదు రబీలో మద్దతు ధర రాని పరిస్థితి ఉంది కానీ ఖరీఫ్లో మద్దతు ధర రాని పరిస్థితి ఇంతకు ముందు సంవత్సరాల్లో ఉండేవి కాదు కొత్తగా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఖరీఫ్లో ఈ సంవత్సరం చక్కటి పంట ఎప్పుడైతే తుఫాను లేవో ఎప్పుడైతే మబ్బులు లేవు వర్షాలు లేకుండా ఉందో పంట దిగుబడి ఎంతవరకు ఎన్ని పరిస్థితులన్న పంట అనేవండి మంచి బియ్యం గింజలు క్వాలిటీ బియ్యం గింజలతో మంచి దిగుబడి వచ్చింది నూక శాతం తగ్గిపోతుంది ఇటువంటి అప్పుడు ఇంకా ధర ఎక్కువగా రావాల్సింది పోయి ఇవాటికి కూడా ఆ ధరకి కొనుగోలు చేయకపోయినా ప్రభుత్వం మేనస మేనసాలు లెక్కిస్తూ ఆ వైపు చూడకుండా ఉండటం ఇందులో యాభై ఐదు నుంచి అరవై లక్షల టన్నులు దాన్ని ఉత్పత్తి అయితే ఇంతవరకు ప్రభుత్వ ఏజెన్సీల ద్వారాగా కొనుగోలు చేసింది ఎక్కడన్నా వెయ్యి టన్నులు ఐదు వందల టన్నులు ఇక్కడ కూడా పెద్ద ఎత్తున మోసం జరుగుతుంది ఏంటంటే అసలు 
కొనుగోలు చేసినట్టుగా చూపించి వాళ్ళకి కమిషన్ చెల్లిస్తున్నారు వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టు మళ్ళీ ప్రభుత్వ డబ్బులు ఎక్కువగా కడుతున్నాయి సో దీన్ని కంట్రోల్ చేయమని చెప్పి చేయ కంట్రోల్ చేయవలసిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం అది మేము ప్రభుత్వానికి చేసే డిమాండ్ ఏంటంటే కనీసం మద్దతు ధర చెల్లించాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అది ఇవాళ మిగతా ప్రాంతాల్లో కరువు ప్రాంతంగా రాష్ట్రం మొత్తం కూడా పది జిల్లాల్లో డెఫిసిట్ వర్షపాతం ఉండి అన్ని పంటలు దిగుబడి పడిపోయి మొత్తం వ్యవసాయం మొత్తం పూర్తిగా సంక్షోభం వెళ్ళిపోతే డెల్టా ప్రాంతంలో మాత్రమే పండిన ధాన్యాన్ని కూడా ధరిపించలేకపోవటం అంటే ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి లేదు ఈరోజు ఏ పంట దిగిస్తున్నా ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మెట్ట ప్రాంతాల్లో ఇవాళ ప్రత్తి ఇవాళ మొక్కజొన్న ఇవాళ జొన్న అలాగే సీజన్లో ఉల్లి అన్ని పంటలు దిగుబడి పడిపోయి ఆ ధరలు కుప్పకూలిపోతే ఆ వైపు కనీసం చూడాల రైతులకి ఇచ్చిన హామీ విషయంలో కూడా సో వాయి మొక్కజొన్నకి గత సంవత్సరమే క్వింటాల్కి రెండు వందల రూపాయలు బోనస్ ఇస్తామని చెప్పి మొక్కజొన్నకి జొన్నకి అనౌన్స్ చేశారు వాటికి చెల్లించలా మామిడికి కిలోకి రెండు వందల ఇస్తామని బోనస్ కింద ఇస్తామని అనౌన్స్ చేశారు ఇంతవరకు చెల్లించలా కానీ ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర స్పీడ్ బోట్లతో విన్యాసాలంట నాలుగు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ప్లస్ అలాగే ఇరవై రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల ప్రభుత్వ డబ్బులు విడుదల చేసి పోలవర సందర్శన కోసం ఇప్పటికీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలతో బస్సులు వేసి విహారయాత్రలు పంపడం ముఖ్యమంత్రి గారేమో సో ఆయన మొత్తం ప్రజా సేవ్ డెమోక్రసీ అంటారు డెమోక్రసీ కంపల్సరీ కంపల్సరీ కింద అంటారు ప్రభుత్వ అధికారిగా విమానాలతో అది ఖర్చుతో దేశ దేశాలు తిరగటం ఆ టైంలో వ్యవసాయం మీద ఏ మాత్రం కూడా చూడకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం ముఖ్యమంత్రి గారు ఎట్టి పరిస్థితులను రైతాంగానికి ఆ ప్రకటించిన మద్దతు ధర అయినా అందించేలా చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం మీరు చేసుకోలేని రోజున పూర్తిగా రైతాంగా నుంచి మీరు వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తారు అలాగే రైతు సంఘాలు అన్నీ కూడా మీ మీద సరైన పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితిని తీసు తీసుకుందని హెచ్చరిస్తున్నాం డెల్టాలో ఇరవై రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు అండి పోలవరం సందర్శన నాలుగు వందల కోట్లు అండి నాలుగు వందల కోట్లు బోట్ రేసింగ్ స్పీడ్ బోట్ రేసింగ్కి నాలుగు వందల కోట్లు అని చెప్పి బయట చర్చ జరుగుతుంది అయితే ఆ ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించలేదు కానీ నాలుగు వందల కోట్లు ఖర్చు నాలుగు వందల నుంచి నాలుగు వందల యాభై కోట్లు ఖర్చు అని చెప్పి వస్తుంది సో ముఖ్యమంత్రి గారును ఆయన మనవడు ఆయన ఇంట్లో కూర్చుని విహారాన్ని చేసినట్టుగా తీసుకున్న కార్యక్రమం అదేమి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన ఒక క్రీడ కాదు పని ఒక చెడుగుడో గ్రామీణ ప్రాంత క్రీడలు ఏమైనా పెట్టారంటే ఒక అర్థం ఉంది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్పీడ్ బోట్ రేసింగ్ అసలు అసలు నీడే లేని పరిస్థితులు అసలు బోట్ రేసింగ్ కోసం పెట్టడం అంటే అందుకంటే అమానుషం లేదు ఇక రెండోది ప్రధానమైన అంశం గోదావరి డెల్టా రబీ ప్రధానమైన పంట సో ఇక్కడ రబీ పంటకు నీళ్లు లేకపోతే డెల్టా మొత్తం కూడా దెబ్బతిరిగిపోతుంది మొత్తం టోటల్గా కొబ్బరి మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది ఎగువ ప్రాంతాల్లో అది కృష్ణా నది కావచ్చు గోదావరి నది కావచ్చు నీళ్ల వాడకం పెరుగుతుంది అనేక చోట లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ పెరుగుతున్నాయి తెలంగాణ మహారాష్ట్రలో గోదావరి నది మీద కూడా అనేక లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ రాబోతున్నాయి భవిష్యత్తులో పోలవరం డ్యామ్ నిర్మాణం జరగకపోతే గోదావరి డెల్టాకి రబీకి ప్రమాదం రాబోతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే పోలవరం సాధన సమితి పేరుతో గోదావరి డెల్టాలో ఒక ఉద్యమం జరిగింది సరే రకరకాల పరిణామాలతో పోలవరం ప్రాజెక్టు శాంక్షన్ వచ్చింది రాష్ట్ర విభజనలో కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిర్మించేటట్టుగా విభజన చట్టంలోనే ఇచ్చారు అయితే ఈ రోజుకి కూడా పోలవరం దగ్గర పరిస్థితి తీసుకుంటే ఇవాళ మే నెల నాటికి పూర్తి చేసి నీళ్లు ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు అసలు మే నెలలో గోదావరిలో నీళ్లు ఉంటాయా సో మే నెలలో నీళ్ళు ఎలా ఇస్తారు మే నెలలో రైతులకు ఎవరికి కావాలి అసలు నీళ్లు మొత్తం ఒక మోసపూరిత కార్యక్రమంతో నడుస్తుంది ఇవాళ మన గ్రామంలో వచ్చింది పోలవరం నిర్మాణంలో క్వాలిటీ లేకుండా జరుగుతుందని పోలవరం అథారిటీ సో మళ్ళీ డిసెంబర్ పదకొండవ తారీఖు నాడు మీట్ అవ్వబోతుంది అని చెప్పి వాళ్ళ న్యూస్ వచ్చింది గత మీటింగ్ జనవరి పదకొండో తారీఖు నాడు అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి పదకొండో తారీఖు నాడు జరిగింది మీటింగు మళ్ళీ డిసెంబర్ పదకొండో తారీఖు దాకా ఇవాళ దాకా కూడా పోలవరం అథారిటీ మీటింగ్ జరగల సో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీంట్లో బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బు ఇది దేశవ్యాప్తంగా పెట్టే డబ్బులు ఎనీ ఇండియన్ కెన్ క్వశ్చన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో ఆ ప్రతి రూపాయికి కూడా జవాబుదారీతనం చెప్పాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వం మీరు ఇంతకాలం అథారిటీ మీటింగ్ లేకుండా ఇవాళ పనుల విషయంలో ఎక్కడుందో తెలియని పరిస్థితిలో ఉండి మరలా ఇప్పుడు ఇవాళ రబీకి రబీలో గోదావరి వెళ్ళడానికి మళ్ళీ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఇప్పుడే కనపడుతోంది అది తీసుకోండి ప్రభుత్వ లెక్కలు మొత్తం కూడా ఎంతో పూర్తిగా మోసంతో ఉంటున్నాయి ఇదిగో నిన్న ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ దగ్గర సర్ప్లస్ ఏమో 
రెండు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఒక్క కిషకులు నిన్న సర్ప్లస్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ధవళేశ్వరం బ్యాలెన్స్ వచ్చాను నేను ఈ రోజున ఆరు వందల ముప్పై ఏడు కిషకులు కూడా సర్ప్లస్ ఉందంటే అది లీకేజ్ వాటర్ అసలు దరిదాపు సర్ప్లస్ లేదు ఇక్కడేమో ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై రెండు క్యూసెక్లు పట్టుసీమ ద్వారాగా కృష్ణా డెల్టాకి వెళ్తున్నట్టుగా ఇక్కడ లెక్కలు చూపిస్తున్నారు వీళ్ళు కానీ ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమో అక్కడ ఇరవై ఆ నాలుగు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్లు మాత్రమే అక్కడ చూపిస్తున్నారు అంటే ఏమైపోతుంది మరి ఇది అంతా లెక్కలన్నీ కూడా తప్పుడు లెక్కలు తయారు చేసి ఇవాళ పట్టుసీమతో రాష్ట్రం అంతా సస్యశ్యామలం అయిపోతుందని చెప్పారు అయినప్పుడు గత ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి పులిచింతల నుంచి నాగార్జున సాగర్ నుంచి నాలుగు నుంచి ఆరు వేల క్యూసెక్లు తీసుకుంటేనే ఇవాళ కృష్ణా డెల్టా సర్వైవ్ అయింది సో పట్టిసీమం నుంచి ఉంటే మరి మళ్ళీ నాగార్జున సాగర్ నుంచి ఎందుకు తీసుకున్నారు ఇవాళ మరి అక్కడ అక్కడ నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇవాళ కూడా పంపు మూడు వందల యాభై క్యూసెక్లు కాడికి మూడు వందల పద్దెనిమిది పంప్ సెట్లు ఆరు వేల మూడు వందల క్యూసెక్లు పంప్ అవుతున్నట్టు ఊరికి నేను లెక్కలు చెప్పేస్తున్నారు కానీ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికేమో నాలుగు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్లు వస్తున్నాయి మొత్తం తొంభై టీఎంసీలు తోడామని చెప్పడం లెక్కలే తప్పు వాళ్ళు మరి నాగార్జున సాగర్ నుంచి నీళ్ళు తీసుకునేటప్పుడు మరి ఇక్కడ నీళ్ళు లేవు కదా రేపు మొత్తం గోదావరి డెల్టా నేను చేయబోతున్నారు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా రైతు సంఘాలు ప్రశ్నించింది ఇదే విషయం సో నీళ్ళు ఇంట్లో తగ్గినప్పుడు ఏ డెల్టాని మీరు నాశనం చేస్తారు సో గోదావరి డెల్టా నాశనం చేస్తారా లేదా కృష్ణా డెల్టా నాశనం చేస్తారా అన్న దానికి వాటికి కూడా సమాధానం లేదు సో పద్నాలుగు మీటర్లు వస్తే పంపులు ఆపేస్తాం అన్నారు ఇవాళ అసలు పద్నాలుగు మీటర్లు ఏ రోజు నుంచో పద్నాలుగు మీటర్ల లోపుకే అక్కడ పంపులు నడుస్తున్నాయి మేము అడిగేది నీళ్లు సర్ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికైనా ఇవ్వండి కానీ నీళ్లు లేనప్పుడు మళ్ళీ రవికి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో గోదావరి డెల్టా పడబోతుంది ఈ రోజు నుంచే మేల్కొనమని చెప్పే ముందే హెచ్చరిస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని ఇవాళకి కూడా మీరు హెచ్చరికని సరిగ్గా తీసుకోకుండా మళ్ళీ గోదావరి డెల్టా మళ్ళీ రెండు సంవత్సరాల నాడు మొత్తం టైలెండ్ పరిస్థితి అంతా ఎండిపోయినాయి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా టైలెండ్కి నీళ్ళు వెళ్ళలేని వెళ్ళని పరిస్థితి ఉంది సో ఇప్పటికైనా సరే ఇప్పుడే ముందు నుంచి మేల్కొని సరైన ప్రణాళిక ప్రకారం వాటర్ మేనేజ్మెంట్ చేసి ఎక్కడ రైతు సంఘాలతో ఎక్కడ సలహా సంప్రదింపు లేవు వాటర్ ఏదో అసోసియేషన్స్తో నిజంగా సిన్సియర్గా గోదావరి డెల్టాలో అనేక రైతు సంఘాలు అనుభవం కలిగిన రైతు సంఘాలు ఉన్నాయి అనుభవం కలిగిన రైతు నాయకులు ఉన్నారు వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో వాళ్ళతో ఎవరితోనూ కూడా సలహాలు తీసుకునే పరిస్థితి లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు పూర్తిగా ఒక డిక్టేటర్షిప్ లాగా నడుస్తూ ఎక్కడ ఎవరితోనూ సలహాలు తీసుకునే పరిస్థితిలో రాష్ట్ర మొత్తం వ్యవసాయం మొత్తం నిర్వీర్యం అయిపోయింది ఇదో ఇవాళ తీసుకుంటే రాష్ట్రంలో ఇదిగో గత వారం ప్రతి బుధవారం వర్షపాతం మీద రిపోర్ట్లు వస్తాయండి మొన్న బుధవారం అడిగి సో ఈవెన్ గోదావరి జిల్లాలో కూడా ఈ తూర్పు గోదావరిలో పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం ఓవరాల్ డెఫిసిట్ రైల్ఫాల్ అంటే ఈ వారం నాటికి ఇది కూడా పంతొమ్మిది శాతం దాటితే డెఫిసిట్ రైల్ఫాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే నెక్స్ట్ బుధవారం నాటికి గోదావరి తూర్పు గోదావరి జిల్లా కూడా డెఫిసిట్ రైల్ఫాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది గత వారానికి పదమూడు జిల్లాలు డెఫిసిట్ రైల్ఫాల్ రాబోయే వారానికి పది పది జిల్లాలు ఇప్పుడు పదకొండు జిల్లాలు డెఫిసిట్కి ఒక్క శ్రీకాకుళం పశ్చిమ గోదావరి తప్ప అన్ని జిల్లాలోనూ వర్షపాతం రోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇంత కరువు పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉంటే మరలా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది సో మీకు మొట్టమొదటి ఫస్ట్ క్వార్టర్ అంట మళ్ళీ వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు ఉదిరేడు పద్నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఆరు శాతం సాధించాం అన్ని పంటలు దిగుబడులు పడిపోయినాయి పంటలన్నీ చచ్చిపోయినాయి సో చివరికి పండిన పంటలు కూడా ధర లేకుండా రైతు పూర్తిగా సంక్షోభంలోకి వెళ్ళిపోతే ఇటువంటి మోసమైన ప్రకటన వద్దు ఫైనల్గా ఇప్పుడైనా సరే ముఖ్యమంత్రి గారు కనీసం ఈ పండిన పంటకి సరైన ధర చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకోండి అలాగే ముందే హెచ్చరిస్తున్నాం రబీ పంటకి సరిపడా నీళ్లు కనుక సరైన వాటర్ మేనేజ్మెంట్తో మీరు అందించలేకపోతే ఇది మొత్తం ప్రభుత్వం వైఫల్యం కిందకే వస్తుంది మేము ఈ రోజున ముందే ఇవాళ పరిస్థితులు పైన కనిపిస్తున్నాయి వాటర్ షార్టేజ్ కనిపిస్తోంది ఇవాళ నుంచి ప్రణాళికగా నడవమని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఒక్క ఎకరం పొలం రబీలో ఎండినా సరే అది ప్రభుత్వమే బాధ్యతూ వచ్చాం మీ అందరికీ తెలుసు దాని మీద కోర్టులో కూడా కోర్టులో కూడా అది పెండింగ్ లో ఉంది ఇవాళ చేస్తున్న మోస పూర్తిగా ఏంటంటే ఇప్పటికీ ఇవాళ సర్ప్లస్ అనేది నిన్నటికి ఇవాళ ఆరు వందల ముప్పై ఏడు క్యూసెక్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ నిల్లు వచ్చినప్పుడు కూడా పద్దెనిమిది పంపులతో ఇవాళ ఆన్ చేసి పెడుతున్నారు రేపు దాళవా రాకపోతా ఉంది దాళవా పరిస్థితి ఏంటనేది చాలా ప్రశ్నార్థకంగా మారే పరిస్థితి వస్తా ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేది ఆరు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్లు చెప్తున్నారు అక్కడ గెలుతులకు మాత్రం నాలుగు వేల ఐదు వందల కృష్ణా డెల్టాకి చేరుతుంది కృష్ణా డెల్టా మొత్తం పదకొండు లక్షల ఎకరాలు కూడా మొత్తం పండించేస్తున్నా దీని మీద చెప్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు సభ ఒక్కసారి ఇగో మీకు కావాల్సిన రీడింగ్స్ సీఎం కోర
వృధాగా నీరు పాడు చేయమంటలేదు వచ్చిన నీరు తప్పకుండా అందరికీ పంచాలి అందరికీ చేయాలి కానీ ఎక్కడ ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు మళ్ళీ వేరే చోటకి తరలించు ఎంతవరకు సబ్బు ఇవాళ పద్దెనిమిది పంపులు ఆన్ చేసి ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ డెల్టా పరిస్థితి ఏంటి రేపు పొద్దున్న రబీ పరిస్థితి ఏంటి ఇవాళ ఇవాళ సర్ప్లస్ ఉన్నప్పుడు తీసుకొని తప్పు లేదు మా ఏమైనా దాన్ని ఏం కాదంటలేదు కానీ మోసపూరితం ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి నీరుతో అక్కడ కృష్ణా డెల్టా అంతా పండించేస్తున్నాం అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఏ రకంగా జరుగుతుంది అది ఒకసారి లెక్కలుగా మేము ఖచ్చితంగా ఏ రోజునైనా సరే లెక్కలు చెప్తున్నాం ఇగో ఇవాళ కూడా పులి చింతల నుంచి మూడు వేల వందల వేళ అక్కడ కృష్ణాకి చేరింది మన దగ్గర నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందలు చేరింది ఈ రెండు కలిపితే తప్ప ఇంకా డిఫిసిట్ అక్కడ ఉండటం జరిగింది అని చెప్పి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తున్నాం మీరు నిపుణులతోటి మాట్లాడండి వాటర్ ఏం చేయాలి వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అనే విషయాన్ని ఏ విధంగా కూడా ఎవరితో రైతు సంఘాలతో కానీ నీటి సంఘాలతో కానీ మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు మీరు సీలియర్ నుంచి మనకి దాని మీద ఆధారపడిపోయి పూర్తిగా ఉన్నాం అని చేత గోదావరి యొక్క మరి వాటర్ ఫాల్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గినాయో అప్పుడు చాలా ప్రమాదంలో పడుతుంది ఎప్పటి నుంచి అయినా గమనించి అవన్నీ ఆప్ చేసి గోదావరి డెల్టాకి రబీ పంటకి మేము మీరు నీరు ఇస్తారని చెప్పి ఐఏవి మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది దాన్ని ఖచ్చితంగా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ డెల్టా ఎండిపోయే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటి నుంచి చెప్తున్నాం అధికారులకు కానీ మంత్రులకు కానీ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం ఏమైనా తేడా వచ్చిందంటే మాత్రం ఈ మొత్తం మొత్తం పదమూడు జిల్లాల్లో ఉన్న పరిస్థితి వేరు ఇక్కడ పరిస్థితి వేరు ఇక్కడ కనీసం తిండైనా ఉంది మిగతా జిల్లాలు పెట్టినాక ఉంది ఆ పరిస్థితి కూడా మీరు పాటు చేసేస్తారా లేదా అన్నది మీరే నిర్ణయించుకోండి మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఈ రకంగా నేను హెచ్చరిక ఏంటంటే ఖచ్చితంగా రేపు ఈ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది క్లియర్గా చేయాలి ఇప్పటి నుంచి పంపులు ఆఫ్ చేసుకుని రబీకి ఏంటనేది ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ తయారు చేసుకోవాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తున